Ochsland, jeder kennt Kurt Edelhagen. Er ist ein Phänomen, ja, also es gibt es kein zweites Mal. Der wurde von allen geschätzt und anerkannt und äh, es war einzigartig. Und vor allen Dingen, wie der den Jazz populär gemacht hat, den Big Band Jazz, ja. Wenn so eine Big Band da ist, die wirklich toll spielt und diese Energie äh, dann über einen drüber schwappt, das ist das, was, ich, was mich total begeistert. Diese Präzision, dieses, dieses Furztrockene, was in der Band von meinem Vater war, diese, die haben einfach so genial gut gespielt. Edelhagen Jazz, der ist in einem Radio. Programm permanent vorhanden und das war ihm das egal, ob das jetzt nun äh, Tanzmusik ist oder ein sehr elaboriertes Musikstück in der improvisierten Musik, denn sehr viele dieser Impulse, die aus Köln entstehen, gehen sozusagen in Europa weiter. Ja, solange ich denken kann, ist immer Musik um mich gewesen und ich habe den ersten Geigenunterricht bei meinem Vater gehabt, da war ich etwa sechs Jahre alt, später kam dann der Klavierunterricht dazu und mit 17 Jahren kam ich zur Volkwangschule nach Essen mit dem Ziel, Dirigent des Symphonieorchesters zu werden. Ich bin aber auch durch die glorreiche Zeit unterbrochen worden, musste Soldat werden, hatte etwas Glück dabei, weil ich in einem Musikor Klarinette spielen durfte und 45 war das nichts, keine Hoffnung, kein Symphonieorchester, kein Opernhaus. Also schön kurzes mit einem Ja, Bobby, hau rein, Bobby. Wenn ich so zurückdenke, dann kann ich sagen, dass ich doch ein glücklicher Mensch bin. Denn auch in der schrecklichen Zeit 1945 hatte ich sehr viel Glück. Zwar war von meinen Träumen nicht mehr viel übrig geblieben, nur eine blasse Erinnerung. Denn ich wollte einmal Dirigent eines Symphonieorchesters werden. Ich habe an der Volkwangschule in Essen studiert und niemals daran gedacht, mal mit Jazz, Tanzmusik oder gar Tingeltangel mein Geld zu verdienen. Nun, es blieb mir gar nichts anderes übrig, denn am 11. Juni 1945 trat ich mit drei anderen Musikern in einem englischen Soldatenclub auf, und zwar in Herne, wo ich 1920 geboren wurde. Ich war der Einzige, der etwas Englisch sprach, und so bin ich in die Rolle des Combo oder später des Bandleaders hineingeschlittert. Und mein erste, meine erste Gage war ein Brötchen belegt mit einem Salatblatt. Es sprach sich rum, dass die Band gut war. Und so sind wir bald danach ins Haus der Kunst nach München gegangen und 1948 nach Frankfurt. Wir haben dort auf dem ersten Nachkriegsfilmball gespielt und ich habe sogar meinen ersten Frack getragen. Natürlich war er aus dem Leihhaus. Das Wichtige an ihm ist, dass er in, den, in der Nachkriegszeit relativ früh mit einer Big Band Arbeit angefangen hat und dann bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen gearbeitet hat. Also beim Bayerischen Rundfunk gewesen, dann zum Südwestfunk gekommen und dann ging dann die große Karriere eigentlich dann erst 57 beim Westdeutschen Rundfunk los.
Die Aufgaben beim WDR in Köln waren sehr komplex. Wir haben auf bunten Abenden gespielt und in den ersten Fernsehsendungen mitgewirkt. Wir haben dann ein Orchester, das in vielen Funktionen arbeitet. Wir haben ein Jazzrepertoire, wir haben ein Schlagerrepertoire. Wir haben dann Ende der 50er Jahre in Köln dann die Schlagerfilme und eben die westdeutschen und österreichischen Filme, in denen die Edelagenband auch auftritt. Wir haben eben Karneval, Partymusik, Tanzmusik, also eine große Anzahl von verschiedenen Funktionen, in der Edelhagen mit seinem Orchester auftritt. Ja, und es war ja abhängig von den Auftraggebern. Es ist ja nicht so, dass er das Programm erfindet. Das kommt bei freien Orchestern vor, wo der Dirigent sagt, oder Regisseur, wir machen das oder das, oder gibt es auch einen Produzenten, die bestimmen dann, was gespielt wird. Und hier wird es vorgegeben vom Sender. So, und da muss er sehen, dass er die richtigen Arrangeure bekommt, die ihm Freude machen, die auch sehr, Spaß, sehr viel Spaß haben, selbst bei der Arbeit. Das ist ein Rundfunkorchester. Das heißt, die Funktion ist eine unheimlich breite. Also es war eigentlich auch ein Mehrzweckorchester, wenn man das so sagen kann. Wie der Big Band macht ja auch alles. Ne? Jetzt keine Tanzmusik mehr, aber äh, äh, wir sind in allen Stilen und Elang war das auch. Die, die Musiker waren auch die besten Studiomusiker, mit denen konnte man alles spielen. Ne? Peter Alexander schon, Katharina Valente und ich glaube, Katharina Valente hat er entdeckt, ja. Gut, können wir? So habe ich in dieser Zeit mit vielen internationalen Stars zusammengearbeitet und Plattenaufnahmen gemacht. Die Möbel sind immer die gleichen, die Blumen seit langem verwelkt. Du siehst im Fenster. Reflektierte Gespenster. Ein Telefon, das seit Tagen schweigt. Mein Gesicht, das sich erschrocken neigt. Reklameschild, das freudlos blinkt. Eine Hand, 
die aus dem Taxi winkt. Der Parkplatz, der sich leert und füllt. Umarmung, die eine andere nimmt. Der Zug, der heulend im Bahnhof hält. Ein Hund, der einsam sein Nachtlied behält. Die Schwierigkeit liegt eben darin, dass wir einmal einen Ball spielen müssen, zum anderen Mal einen bunten Abend, dann wieder ein Jazzkonzert und dann haben wir im Fernsehen irgendeine Varieté-Zaubersendung. Und da liegen meine größten Schwierigkeiten. So haben sich vor allen Dingen US-amerikanische Musiker, die dann bei Edelhagen in der internationalen Phase seiner Band gespielt haben, beschwert, dass sie anstatt Jazz zu spielen, dann im Fernsehbunker sitzen und Shows bespielen. Und da sieht man natürlich, dass eben es auch eine Schwierigkeit ist, diese verschiedenen Facetten dieser Band auch nebeneinander setzen zu können und auch zu trennen. Denn für den Hörfunk des Westdeutschen Rundfunks hat Edelhagen nun mal Jazz gespielt. Daraus hat sich ergeben in Köln mit der, mit der Zeit, dann kam also plötzlich, Paul Kuhn war hier, der eine war vorher auch schon dort, also Jerry van Rooyen oder Herbensheimer, die kamen alle hier nach Köln, die waren sonst in Hamburg oder Hilfe so, oder das weiß ich wo. Und so bildete sich auch ein Haltungssektor. Ein Konglomerat von ganz unterschiedlichen Leuten, die aber auf das Material zurückgriffen. Also das ist das Entscheidende. Nicht den Stil, sondern das, ist das Material. Denn die Musiker vom Edelhagen waren gewöhnt, stilistisch alles abzubilden, was zu der Zeit gefordert wurde. Das waren ab 57 bis 72, 74 rund 230 bis 300 Titel pro Jahr. Das heißt, da liegt also ein großer Schatz noch in den Archiven des Westdeutschen Rundfunks, rund 3500 Titel, die alle Studioaufnahmen sind, die von namhaften Arrangeuren wie Francis Boulan, Rob Ronk und sehr vielen Bandmitgliedern, Jimmy Duca, Francisco Peters, Borokovic, also von vielen Leuten, die eben in der Szene drin waren, in der Edelhagen-Szene drin waren, haben die dann eben dieses Material vorbereitet. Und das war eigentlich, was jetzt den Jazz im WDR anging, ein, ein wichtiger Punkt, dass eben Kurt Edelhagen mit seinem Repertoire diese Form von Musik darstellt.
denke, die WDR Big Band, und ich habe das Glück gehabt, diese Entwicklung miterleben zu dürfen, äh, eigentlich seit 1984, seit Jerry van Rooyen die Big Band übernommen hat. Edelhagen war da schon zwei Jahre tot, aber äh, der hat immer irgendwie noch Einfluss genommen, denke ich so, mit seinen Ideen und seiner äh, Persönlichkeit. <lacht> Man muss sich vorstellen, nach dem Krieg gab es in Deutschland keine Big Band Kultur. Im Gegensatz zu Holland und Frankreich und so. Und wenn da jemand plötzlich wie Kurt Edelhagen Big Band Fan ist, weil der kennt die Big Bands von Stan Kenton, da gibt es auch Bilder, wo man mit Stan Kenton äh, Hände schütteln steht. Und der wusste also, wie eine Big Band zu klingen hat, eher als die Musiker, mit denen er damals <lacht> zu tun hatte. Ne? Und das erfordert viel Arbeit und auch wahrscheinlich preußische Strenge. Sie war hinterher aber nicht mehr vonnöten. Also, das, also ich habe das nicht so erlebt. Im Gegenteil, ich habe ja, war Nutznießer, wenn ich neben Bubi Aderholz saß oder Heinz Kretschmer. Das ging war rechts und links so. Das war so eine tolle Vorgabe. Dann habe ich automatisch auch so gespielt. Ne? Ich war halt vorher ja im Studio der der Musikstudent, der das aufgesogen hat. Ne? Und so erlebe ich das oft jetzt mit Studenten. Ich habe ja lange an der Hochschule unterrichtet. Ich denke, das ist jetzt immer so die Fortsetzung. Die Studenten kommen zur WDR Big Band und die sitzen da und sind ganz äh, fasziniert von der Präzision auch ne? und dem Druck und der Energie der WDR Big Band. Das ist wirklich vergleichbar mit dem Kurt Edelhagen Orchester damals. 1958 wurde für mein Orchester und für mich bedeutsam. In der Musikhochschule in Köln wurde ein Kursus für Jazzmusik eingerichtet und ich hatte das Glück, diesen Kursus zu leiten. Und der Sinn dieses Kursus ist, dass versierte Jazzmusiker, die ja heute noch alle Autodidakten sind, ihre Erfahrungen an junge Jazzstudenten weitergeben, dass diese jungen Jazzstudenten vertraut gemacht werden mit den Ausdrucksmöglichkeiten und den Mitteln des Jazz ganz allgemein. Und dabei steht die Praxis immer im Vordergrund. Ich war Franzis. Es ist eine unglaubliche Zeit gewesen. Auch. Also es war, war schon offen, also, un, also für, für so einen Jungen wie wie mich damals, nicht wie 21. Ich war ja in der Band und dann äh, die anderen, die sind dann jede Woche einmal in der Woche zur Musikhochschule unterrichtet und Edelhagen hat die Klasse da angefangen, nicht? Und, äh, und ich war in der Band, also ich habe da direkt gelernt, nicht? Der war ein bisschen... Äh, streng, nicht, aber zu, mit mir, ich äh, kam gut mit ihm aus. Wir ja, eine richtige Freundschaft. Er gab mir auch Tipps natürlich. Und äh, ja, es kam vor, dass man probte und äh, äh, dass man zum Beispiel ein, zwei Takte nicht äh, äh, an einem Tag probte. Nicht? Also, wenn ich jetzt überlege, noch, das war eigentlich. eigentlich Ungeheuer. Ich habe das wirklich alles im Kopf gehabt. Nicht? Ja, vielleicht ist der kleine Hevelmann, der immer mehr wollte, nie in mir gestorben. Ich wollte es immer schöner haben und immer besser, aber auch äh, nicht nur an Präzision, was das technische allein angeht, sondern auch an Ausdruck. Und ich glaube, dass mit diesem Orchester das zu beweisen ist. Ja. Ich äh, liebe das Schönste und ich mag das Schönste und ich möchte auch das beste Orchester haben. Und habe mit diesen Leuten eben mehr gearbeitet, nicht nur mein Brot verdient, nicht nur meine Miete damit bezahlen können mit dem Erwerb, sondern ich wollte, ich ich liebe dieses Orchester und 
will es so schön wie nur möglich haben. Mhm. Und das ist meine, meine Präzision. Das ist eigentlich mehr eine, ich sagte es vorher schon mal, Selbstdarstellung, die eben nur bei mir in dieser Form möglich ist. Aber die Präzision zerstört niemals die Seele und niemals den Ausdruck. Mein Vater, so wie ich das empfinde, war sehr diszipliniert, hat äh, wahnsinnig hart gearbeitet und hat es auch genossen, ein Star vielleicht zu sein oder prominent zu sein. Aber dieses auf der Bühne, so dieses Performen und da, also hätte sich nie irgendwie das, äh, ich meine, das war damals ja nicht <lacht> gefragt, dass man sich das Hemd vom Leibe reißt, gar nicht. Also er war vielleicht ein Rockstar von den Medien her, von seiner Bekanntheit her, das hat er, glaube ich, schon genossen etwas darzustellen, einfach Erfolg zu haben. Man hat natürlich Spaß, Erfolg zu haben, ja. Die eindrucksvollste Reise, die wir gemacht haben, war 1964 nach Russland. Wir haben in Moskau, Leningrad und in Sochi gespielt. Imponierend die Massen und das Interesse der Bevölkerung. 
Ja, ich habe äh, verschiedene Stücke speziell für Russland arrangieren lassen und eins davon ist ein Solo, das Staff Komp, unser Schlagzeuger, für sich selbst geschrieben hat. Mhm. Das heißt äh, Schwarze Augen, ich glaube russisch ist das Ochichornia. Russland-Tournee, nicht? Und das, das war Anfang 1964. <lacht> wir waren in Moskau zehn Tage immer ausverkauft. Da waren 20.000 Leute immer in großen Stadien, nicht? Und die waren total also verrückt nach, nach, nach der Musik, nach und begeistert, nicht? Wir waren im Osten, wir waren im Westen, doch in Kolonia. Ja. Sie haben in Moskau gespielt, Sie haben ja. in Leningrad gespielt, ja. Sie haben in Mitteldeutschland gespielt, in ja. Ostberlin und in Dresden ja. und jetzt in Prag. Ist dieses Publikum, das zu Jazzkonzerten kommt, ist das wohl informiert über die Strömungen des Jazz oder ist es einfach nur aus Neugier, weil da etwas Exotisches kommt, bereit sich das anzuhören? Ja, ich glaube, man ist sehr gut informiert und zwar über den Rundfunk und teilweise mhm. über das Fernsehen und vor allen Dingen über die Schallplatte. Mhm. Die Voice of America ist genauso zu hören wie die Jazz-Sendung des Westdeutschen Rundfunks zum mhm. Beispiel. Junge Menschen, die hier in ein Jazzkonzert gehen, die ziehen sich bewusst etwas herausfordernd salopp an. Ist ja. das drüben auch so? Man zieht sich auch äh, bewusst herausfordernd, nehme ich an, an. Aber man erscheint im Smoking und im Abendkleid. Das also ist genau umgekehrt. Genau umgekehrt, aber ja. auch eine Protesthaltung, mhm. nehme ich an. Mhm. Äh, ist Jazz, der ja entstanden ist aus einem Protestaffekt heraus, ja. äh, ist Jazz drüben in Zonen, die nicht die ganze Freiheit haben, um es bescheiden zu sagen, wird Jazz drüben so noch verstanden als eine Protestartikulation? Ich glaube ja, aber ich gehe noch weiter und sage, dass eben hier in Westdeutschland ja auch der Jazz irgendwie eine Protestaktion verschiedener Jazzfreunde ist. Genauso wie in Amerika. Und Amerika soll ja das freieste Land der Erde sein. Man sucht überall die Freiheit, man protestiert überall. Dass da ein Orchester äh, alles ausverkauft hat, diese Idee wird dann wahrscheinlich für das Goethe-Institut der Auslöser gewesen sein, zu überlegen, eine Nahost-Tournee 66, 67 über Weihnachten, Silvester äh, zu initiieren und in dem Zusammenhang entsteht dann der Film Der Bass muss mit und die Hauptfigur in diesem Dokumentarfilm über die Nahost-Tournee ist dann der Orchesterwart Harry, der dann für jedes Konzert einen Kontrabass besorgen muss, weil jener Kontrabass in die Super Constellation nicht reinpasste und auf dem Kölner Flughafen stehen blieb. Also wir sind ziemlich unsanft aus unseren Weihnachtsträumen herausgerissen worden. Am dritten Weihnachtstag ging es ja los, früh morgens, und äh, haben einen großen Sprung nach Casablanca gemacht, in eine völlig andere Welt, haben dort ein Konzert am nächsten Tag gespielt. Dann sind wir in die Königstadt Rabat gefahren, oder Rabat, wie man dort sagte. Dann, äh, übrigens hat das Fernsehen und der Rundfunk das übernommen dort in Marokko. Da sind wir weiter nach Algier gefahren. Wir haben einen Bus bekommen, einen kleinen Omnibus. Da waren, äh, war insofern interessant, als dass 30 Cent da oben von unserem riesigen Gepäck auf dem Dach waren. Und in jeder Kurve haben wir gedacht, das wird unsere letzte sein.
spielen, ich habe keinen Bass. Also der ist immer noch nicht da. Also jedes Mal kein Bass, kein, keine Musik. Kein ah. Ah. Oh ja. Ich nehme an, dass heutige auch einige Deutsche da sind und denen möchten wir ein paar Evergreens vorspielen. Ich hoffe, Sie erkennen sie. Da ist einmal der arme Gigolo, dann bei dir war es immer so schön und zum Schluss noch äh, Bellamy.
der Ausgangspunkt oder sozusagen der Endpunkt eigentlich dieses Filmes ist dann die Cheops-Pyramide und dann sitzt eben diese Band auf dieser Cheops-Pyramide, spielt einen Beatles-Titel, ist nach Sätzen getrennt, die Saxophone unten und alle dirigiert dann auf einem Schimmel sitzend der Bandleader, der Herrenreiter Edelhagen. Ich meine, das ist von dieser Tournee in Marokko. Das hat er, glaube ich, von da mitgebracht. Das hing bei uns. Meine Güte. Ist das von ganz früher? Oh Gott, von zu Hause. Junkersdorf. Der Papi. <lacht> Nein. Meine Schwester? Die Viola. Mami. Klein Marina. Da kommt der Boxer Ingo. Wo ist mein Bruder? Da ist er. Das ist ja irre, dass ich das sehen kann. Das ist ja total abgelegt. Schnäuzi, unser Boxer. Oh mein Gott, das Klavier. Was haben wir da gearbeitet und auch gelitten dran. Mami, Bruder. Das ist unsere Bücherwand. Hier ist noch ein bisschen übrig. Ach Gott, nein, unser Pferd. Meine Schwester, ja. Ach, er sitzt ganz gut auf dem Pferd. Also ich muss ja, ich bin überrascht. Sehr schön. Das war einfach die wilde Zeit. Da war der Papi, <lacht> da war mein Vater einfach unterwegs. Der war wirklich ganz viel unterwegs. Wenn er dann zu Hause war, war er 100 Prozent zu Hause. Also da war er spürbar zu Hause. Da drehte sich dann nicht alles um ihn, aber er auch sich um uns. Aber dann war er wieder weg. Also ich habe wirklich ganz viel nicht mitbekommen, muss ich sagen. Nachher erst mit der Zeit ist man mal zu Konzerten und sowas gefahren. Aber diese, diese ganz wilde Hochzeit von ihm, die habe ich eigentlich live nicht mitbekommen. Ich glaube, ich kann dieses Zuhause besonders gut schätzen, weil ich auch gerne draußen bin und draußen die Erlebnisse habe und dann wieder gerne zurückkomme. Wir haben uns äh, zu Hause auch mal äh, hingesetzt und haben zum Metronom wirklich präzise Übungen gemacht, jetzt ähm, was das Timing angeht und so. Das haben wir wirklich gemacht und das fand ich aber auch toll. Ich meine, oh wenn der Vater ist halt so nah, wenn das dann der Lehrer wird, äh, gibt es auch mal Rabereien. Äh, ja, so war das. <lacht> aber er wusste natürlich, wovon er redet und ich das fand schon genial. Ja. Telefon Big Band äh, ergab sich daraus, äh, daraus dass, die, dass, Kurt Edelhagen, dass der Vertrag zwischen Kurt Edelhagen und dem WDR 1972 auslief und der Etat für eine feste Big Band nicht mehr da war. Er hatte noch einen Vertrag und, äh, und hat dann aber für privat, das war immer, es ging immer um private 
ähm, äh, Galas und Konzerte, Stadtfeste und so weiter. Da, dazu brauchte er eine Big Band. Und viele seiner Musiker lebten hier in, in Köln oder im Kölner Umraum und die wurden dann angerufen per Telefon. Habt ihr Zeit? Ich, wir haben da wieder einen Job. Oder dann und dann, dort und dort. Und das so ergab sich, das war, dann hatten wir dann die Telefon Big Band. Ne? Also ich war da festes Mitglied zwischen 76 und 82 in dem Jahr seines Todes. Die Bläser in dieser Telefonband, das waren die besten weit und breit, besten Studiomusiker, zum größten Teil aus seinem Jazzorchester noch. Und ich habe da dazwischen gesessen und immer nur gestaunt, wie, wie viel ich von denen lernen konnte. Ne? It takes a lot. Ich erinnere mich noch, wir haben in Hamburg gespielt und standen auf dem Bahngleis am nächsten Morgen äh, nach dem Konzert. Und da bei dem Konzert war schon ziemlich irgendwie äh, etwas, etwas kränklich. Und ich weiß, auf dem Bahnsteig habe ich gedacht, boah, hoffentlich geht das noch lange gut, ne? weil er war schwer krank. Hat das aber eigentlich nicht so gezeigt. Und kurz danach, ein paar Wochen, Später war er tot. Ne? Also, da denke ich immer an dieses Bahnsteigerlebnis, wo wir, da standen wir zusammen. Da hat mir nochmal gesagt, Heiner, du hast gut mit der WDR Big Band und so, das ist, sei froh, sei glücklich, na ja, sei ich.
ich wage die These, dass ohne die Edelhagen Band ist natürlich so ein Konzept wie die Clark Boulogne Big Band auf die Schnelle mit solchen großenartigen Solisten in, es in Köln nicht gegeben hätte. Das heißt, wir haben von Köln aus auch eine Form von Internationalität, die dann auch in den Jazzbereich hineinstrahlt. Melodie, da nur das haut mir immer sofort rein. Das wurde halt gespielt auf seiner Beerdigung. Das war ein Schock. Das war echt ein Schock. Ich war ein positiver und auch das war diese Party da di, da da. Wenn man sie nicht kennte und wenn man nicht wüsste, was sie machen mit ihrer Kölner Big Band, Nein. dann würde ich sagen, na was soll er sein? Also mh, diplomatischer Korrespondent einer großen oh. Zeitung oder Professor für Soziologie an der neuen Universität in Bochum oder etwas derartiges. Aber nie und nimmer äh, Bandleader, also Jatzer, weil sie, weil sie, weil sie eben wie ein, wie ein Gentleman aussehen und nicht wie ein Gammler. Ja, ich ich bin ziemlich hilflos im Augenblick, aber ich kann nur sagen, dass für mich ja der Jazz keine Protestaktion ist. Aha. Ich freue mich über den Jazz eben als Jazz und ich verbinde gar nichts damit, mhm. sondern ich habe nur den Wunsch, eben mich zu freuen über Musik. Und das kann ich sehr gut und verbinde nichts damit. Das können Sie auch im korrekten Anzug mit Schlips und Kragen. Ja, also ich bin nicht verkleidet. <lacht> Thank you. 